Առաջին եթերում դուք դետում եք Հարցազրույցի հերտական թողարկումը։ Բարև ձեզ, այսօր մայսի 28-ն է։ Սարդարապատի հերոսամարդը հաճախ անվանում են 20-որ դարի ավարայիր։ Իր պատմական նշանակությամբ ե� Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինսիտութի փողթեն որեն, պատմական գիտությունների թեքնածու դոցենտ, կարեն խաճատրյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք էլ եք այդպես կարծում, Սարդարապատը պիտի լինի միշտ կարծում եմ ավարայրը իրոք մեծ նշանակություն ուներ, բայց Սարդարապատը շատ ավելի բարցր է և Սարդարապատի արդյունքն է նաև այսօրվա մեր Հայաստանի հանրապետությունը, որտեղ խորապես համոզված եմ, չլիներ հաղթանա� մեծ վտանգ էր սպարնում արևելահայությանը և արևելահայությանը մի գուծ է անգամ չհաջողվեր, պրկվեր, մահաբեր այդ ներխուժումից և այսօր իշպես արեմ մտահայերն են ծրված աշխարով մեկ, նաև ողջ մեր նորագույն ժամանակաշրջանի պատնության մեջ։ Մասնագիտները մեծ մասը համենային դեպս առաջարկում են Սարդարապատը գնահատել ոչ միային բուն Սարդարապատի գործողության, պայլև նախաս Սարդարապատյան և անգամ հետ Սարդարապատյան ի Հարակի լիսայում մենք չեին կարող դիմակայել թշնամուն, իվերջոր Սարդարապատը ծնեց այդ հերոսամարդերը, բայց պետք է նշեմ, որ Սարդարապատը նաև առաջի համաշխարային պատերազմի միջակատն է ինք մենք հայերս այստեղ պահու հայ պատմաբաններս այդ մասին նշում ենք, որ մենք որպես անտանտի փոքր դաշնակի ծավոք լգվել էինք բոլորի կողմից և միայնակ այստեղ դիմակայում էինք թուրկական թշնամուն, որը փորձում էր հասնել դեպի թիվլիս, հասն տեղի հայությանը և ինչու չէ նաև այլ ժողովորդների։ Ընդվորում առեղցվածային պարտություններից հետո։ Ընդվորում առեղցվածային պարտություններից հետո, որոս մասին երկե շատ ծաներ է խոսել, որովետև ինչպես կարելի է ասել և Հայնույետ է Մայիսի 15-ին թշտանին արդեն ալեկսանդրապոլում էր և իրոք դա մեր հայոսպատմության ամենա ծաներ և ես կասեի նաև ողպերգական նեջերից է։ Այսիքն մեր պարտության պարտեն շահագրգրվա� Եվ շահագրգրված էին ոչ միայն մեր հարևանները, նաև թուրկյայի դաշնակիցները, որոտև խնդիր էր դրված, որպեսի տարածաշրջանում չլինի հայկական պետություն։ Այդ առումով նույնպես Սարդարապատը իրոք հրաշկեր, մեր կլխավոր թշնամին ակարակորդը երյակ, այն ուետև կարյակ միության և գերմանիայի հետ միասին նրանք դավեր էին նյութում տարածաշրջանում և այդպես էր որոշված, որ այստեղ պետք է տիրապետությունը հաստատի թուրկյան 
և բնականաբար որտեղ թուրկական տիրապետություն այնտեղ հայությանը տեղ չկար եւ ցավոք սրտի մեր հարևաններից ոչ միայն թուրքերն էին այլ նաեւ ձևավորվեց ինչ որ մի պատ թուրք վրացական դաշինք որը նույնպես սպառնում էր հայությանը եւ բան անգամ հասավ այնտեղ երբ վրացի բարձրաստիճան ղեկավարներ անգամ նշում էին որ հայերը սովոր են կոտորվելու ջարդվելու մենք պետք է փրկենք մեզ եւ այդպեսի ցավալի իրավիճակ էր ստեղծվել միջազգային հարաբերությունները մասնավորապես տարածաշրջանը սարդարաբատում ասում են թուրքերը բերել էին իրենց ամենա պատրաստված զորախմբերը եւ հետո որ այս տարի մենք հանդիպեցինք պատմական այդ անցքերին գալիպոլիի հաղթած զորախմբերը եկել են սարդարաբատ հիմա ճիշտ է այդ տեղեկատվությունը եւ ինչքանով է դա ազդել մեր հաղթանակի որովհետեւ մենք արդեն կապում ենք հաղթանակը եղեռնի այդ իրողության հետ այո թուրքական շատ այսպես ասենք զինված փորձված մարտերով անցած ուժեր էին այստեղ գտնվում տարածաշրջանում եւ բավականին մեծ թվով բավականին մեծ քանակուներ թուրքական զորքը եւ նաեւ պետք է նկատի ունենալ որ այդ շրջանում թուրքական զորքը այսպես ասենք հաղթանակած զորք էր եւ ինչև սարդարապատ նա փաստացի առաջ է շարժվել անարկել եւ լուր դիմադրության չեր հանդիպել եւ անգամ չեինել ակնկալում թուրքերը որ կարող է դիմադրություն լինի եւ թուրք բարձրաստիճան եւ հրամանատարները եւ ղեկավարները նշում էին որ հայերը պարտվել են եւ հայերը պետք է ընդունեն այն ինչ մենք իրենց քթելադրենք եւ նրանք նույնպես զարմացան թե ինչպես այդ հզոր ուժը թուրքական կանոնավոր զորքը կարող էր այդտեղ պարտության մատնվել իհարկե պետք է նշել նաեւ որ թուրքական որոշ ստորաբաժանումներ չկարողացան հասնել սարդարապատ որովհետեւ գիտենք նկատի դիմադրությունը այո նաեւ դիմադրությունը մինչ այդ ճավախքում շիրակում աստավորապես ալեքսանդրապոլից մինչև սարդարապատ այո շիրակում ճավախքում եւ դրանցից իհարկե պետք է նշել նաեւ սողուտյուի սարնախյուի ճակատամարտը գոյամարտը որը նույնպես ճլատեց ինչ որ չափով թուրքական ուժերը շատ է ասվում մեր զորա հանամանատարների տարաձայնությունների մասին այդ չնայած փայլուն ռազմական գործողությունը բայց մինչ այդ մինչ այդ մտնորդը երբ եք այդպեսին չի եղել եւ կճեր են հավատացել որ սարդարաբատը մեզ համար լույսի դուր կբացի հենց հաշվի առնելով քաղաքական ռազմական քաղաքական այն տարաձայնությունները որ եղել է մեր զորա հրամանատարների միջև ինչը միավորեց այդ պահին այդ մարդկանց ես պետք է նշեմ որ իպատի մեր զորա հրամանատարների եւ նաեւ քաղաքական որոշ գործիչների մասնավորապես նկատի ունեմ հարամանուկյանին սիլիկյանին դրոյին որոնք այդ վճռորոշ պահին կարողացան հաղթահարել այդ խուճապային դուք ճիշտ նշեցիք տրամադրությունները բանը հասել էր այնտեղ երբ արդեն ալեքսանդրապոլի անկումից հետո Երևանի խորհրդում դումայում խոսակցություններ էին գնում թուրքերին հանձնել Երևանը բնակչությանը ետ քաշել եւ այդտեղ է որ իր ողջ էությամբ հայրենասիրական խրողթ ոգով հանդես է կավարա մանուկյանը եւ նշեց որ դա բացառվում է եւ նա ճիշտ է կաթողիկոսին մի մոռացեք կաթողիկոսին մենք այո անպայման պետք է Եվորքին Գերոս նշեն Եվորքին Գերոս Սուրենյանցին դուք ճիշտ եք եւ այստեղ է որ եթե Երևանը բնակչությունը ես այսօր կոչեր կոչեն օրից վեր ընդրծեցի կաթողիկոսի եւ ինքը սարդարաբատ գնալու ցանկություն ունեց այդ բառը սարդարապատ գնալու ցանկության ցանկություն ուներ ոչ միայն կաթողիկոսը նաև շատ հոգեվորականներ եւ եպիսկոպոսներ եւ մենք այդ մասին գիտենք եւ իհարկե հենց այդ միասնություններ միաբանություններ մեր ողջ ժողովրդի հոգեվոր ռազմական քաղաքական գործիչներ իհարկե ոչ բոլորի եւ նաեւ այն որ մեր կողքին կային ժողովուրդներ մեզ դրացի բարեկամ ժողովուրդներ որ նույնպես կանգնեցին մեր կողքին եւ այստեղ առիթից օգտվելով դարձալ պետք է մենք երախտիկի խոսք հայտնեք մեր եզդի բարեկամներին որոնք հայության կողքին կանգնեցին վճռական իրենց առաջնորդների ու սուբեկի ճանգիր աղայի գլխավորությամբ եւ այդ մայիսյան հաղթանակը նաեւ իրենց հաղթանակն է
Սարդարապատի այն ու ամենայնիվ հաղթանակը որև է մեկին վերագրել է չիշտ է արդյոք, այստեղ, որոտև Սարդարապատում էլ ամբողջ հայությունը, նշեցինք, եկեղեցին էր առաջին հերտին այստեղ, իմա երբ որոշակի թեք Եվ կարծում եմ մենք պետք է հերոսներ ունենանք և այդ հերոսների կյանքը գործնեությունը, սխրագործությունները նաև ուսանելի լինեն մեր ժորդի համար, որտև կարծում եմ այսօր մեզ այդպիսի անձինք հարկավոր են, որպես Սարդարապատի չլիներ այդ հաղթանակը չեր լինի առաջին հանդրապետյունը, սա ակսյոմ է կարծաստել։ Մենք ստեղծեցինք պետականության առաջին հարթակը, բայց այդ հարթակի վրա չկանգնեցինք։ Ես հասկանում եմ ձերարցի ես բայց մենք դեմ ենք դրան, որոտև դա իրոք ծնվեց առաջի անդրապետությունը, ծնվեց Մայսյան հաղթական հերոսամարդերի արդյունքում, որովտեպ հաստատղթերը վկայում էր, որ խնդիր էր դրված վերասնել նաև արևելայու� հաղթանակների պտուղները, նկատի ունեմ նաև առաջի հանրապետության առաջին տարին, երբ լրացավ մեկ ամյակը առաջի հանրապետության, մեր հեռուստադիտողներն էր կարծում եմ տեղյակ են, որ հրճակվեց հազայնարտասին � հայկական պետություն ունենալու մասին, ձևավորվեց կարավարություն և ամենա կարևորը մենք ձևավորեցինք բանակ, որը հաղթական բանակ էր և այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ մինչ կամրապնդվեր առաջի հանրապետությունը � գնահատելի։ Հետո է ինգ ալու ձախորդությունները։ Սավոք սրտի այո, այսօր իարկե հաղթական, պատմական որերեք մենք ապրում, բայց այդ մասին մենք պետք է նաև խոս անգման պատճարների մասին իարկ է պատճարները այստեղ շատ շատ են և հիրավի հարց է ծակում, թե ինչպես Մայսյան հաղթական հերոսամարդերում կոպված հայկական բանակը 1920 թվականի թուրկ հայկական պատերազմի շրջանում բայց մենք մնացել էինք առանց դաշնակիսների։ Պաստոր են Հայաստանի հանդրապետությունը չուներ դաշնակիսներ, որոնք այն ծաներ պային կանգնեին նրա կողգին, մենք գիտենք, որ Եվրոպան արևմուտ Երբ ակն հայդ դարձավ այն։ Եվ ինչ կարող են կանել մենք։ Գիտեք ինչ, այս հարցը բազմիցս ուսումնասիրվել, տասնյակ աշխատություններ են հանդես եկել, մենք պետք է նշենք, որ այդ ժամանակաշրջանի համար։ Բայց նաև պետք է միշ նկատի ունենալ, որ Հուս թուրկական երկարատև շահերը չեն կարող համնքնել։ Եվ պատմության 
նախոր շրջան է եւ հետագա շրջանը այդ մասին վկայում է եւ երբ ձևավորվում էր այդ դաշինքը ցավոք սրտի պետք է դա նշել մեր առաջի հանրապետության ղեկավար այրերը որոնք իզորու էին կայացնել որոշումներ կարծում եմ անտեսեցին ամեն դեպքում այդ հզոր գործոնը թեև կային նաև օբյեկտիվ պատճառներ արչևում սևերներ եւ այդ ժամանակ մենք չենք կարող մեր ղեկավարները անտեսել նաև սևերը որը ժամանակակի ժամանակակից քաղաքական գործի ներկայացմամբ շլացրել էր բոլորիս աշկեր եւ դա այդպես է պետք է լինել որտեղ սևրո մենք ստանում էինք մեր դարավոր իղձը մեր միասնական անկախ հայկական պետությունը ցավոք խոչընդոտել թուրք բոլշևիկյան դաշինքին հայկական դիվանագիտությանը այդ ժամանակ չհաջողվեց պատմությունը եթե ներով չեն կարող մենք նշել բայց կարծում եմ մի գուցե հնարավոր էր ինչ ինչ ելքեր որոնել որպեսի այդ հակա հայկական դաշինքը չձևավորվեր այսինքն այստեղից էլ գալիս ենք էլի այն տրամաբանական եզրահանգման որ անխուսապելի էր հայաստանի խորհրդայնացումը հայաստանի խորհրդայնացումը ստեղծված ռազմակաղաքական իրավիճակում միանշանակ անխուսապելի էր եւ պետք է տեղի ունենալ եւ եթե այն տեղի չունեցավ 1920 թվականի մայիսին տեղի ունեցավ նոեմբերի վերջին դեկտեմբերի սկզբին չլիներ այդ ժամանակ անշուշ կլիներ որոշ ժամանակ անց եւ ցավոք շատ ավելի մեծ կորուստներով մենք գիտենք որ խորհրդայնացումից հետո մենք տարածքային որոշակի ձեռբերումներ ունեցանք մասնավորապես լորին որ ինձ կարող էր մենք մեր հանրապետությունը զրկվեր եւ եթե առաջինը խորհրդայնացվեր վրաստանը կարող է եւ այդպես լիներ այնպես որ խորհրդայնացումը անխուսափելի էր ցավոք առաջի հանրապետությունը անկում ապրեց բայց պետք է նշել որ նրան փոխարինման եկավ խորհրդային հայաստանը երկրորդ հանրապետությունը որ այդ դժնդակ տարիներին կարողացավ պահպանել պետականությունը ես խորապես համոզված եմ որ խորհրդային հայաստանը դա պետականություն էր եւ դրա հիմքի վրա էլ այսօր մենք ունենք անկախ հայաստանի երրորդ հանրապետությունը որը տվել է իր սարդարապատը նաեւ արցախի հետ միասին եւ պատմական այս շղթան մենք պետք է գնահատենք արդեն 3 տարուց շուրջ 100 տարի մենք ունենք պետականություն երևի թե բնականոն շղթան թե եւ մեր կորուստներին եւ զրկանքներին այս ընթացքում ով գիտե հակառակ դեպքում ինչպես կդասավոր է պարներ պատմությունը եւ պետք է նշել առաջին հանրապետությունը մայիսյան հաղթական հերոսամարտերը տվեց խորհրդային հայաստանը մենք մի քանի օր առաջ տոնում էինք նաև հայրենական պատերազմում հաղթանակը դա իրոք մեզ համար հայրենական պատերազմ էր իրոք հաղթանակ էր եւ դարձյալ մայիսին էր հայ զինվորը հաղթողի կեցվածքով ոդկ էր դնում եվրոպական մայրաքաղաքներում երրորդ հանրապետությունը մայիսինին փարապանց այդ հաղթանակը շուշ է ազատագրում այնպես որ մեր երեք հանրապետություններն էլ պայքարել են անկախության համար տվել են իրենց հերոսամարտերը եւ մենք այսօր գլուխներս բարձր կարող ենք նշել որ ունենք պետություն պետականություն եւ այսօր մեզ ուղակի սարդարապատի ոգու հաղթանակն է պետ նաեւ հարաբերություններում սոցիալական տնտեսական այս կսարդարապատ ոչ մի ռազմի դաշտում այն ինչ է սարդարապատը հայի համար եւ այս հարցի պատասխանը հասցիագրենք հատկապես դպրոցականներին եւ դիրքերում կանգնած զինվորներին սարդարապատը միաբանության հայոց միաբանության առաջին հերթին հաղթանակն էր խորուրդն էր եւ միաբան էր ամբողջ ժողովուրդը մենք արդեն նշեցինք իր բոլոր հատվածներով եւ սարդարապատը ցույց տվեց որ երբ մենք միաբան ենք մենք կարող ենք դիմակայել թշնամուն ոչ միայն դիմակայել նաեւ հաղթել եւ սարդարապատը պետք է վկայում է որ մենք նաեւ պետք է նախահարցակ լինենք երբ որ անհրաժեշտ է որպեսի կարողանանք նորանոր հաղթանակներ արցանագրել որովհետեւ դրանք մեզ շատ անհրաժեշտ են չմորանանք որ ապրիլ ամիսն էր մենք մեր զոհերի հիշատակը հարգեցինք բայց ապրիլին գալիս է փոխալ լինելու հաղթական մայիսը եւ աստված մի արարց է նոր ապրիլել լինեն իսկ մայիսներ թող շատ լինեն շնորհակալություն այսքանը այսպիսին էր մայիսի 28-ը արցազրույցում իմ զրույցակիցը գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի փոխտնորեն պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Կարեն Խաչատրյանը հաջողություն